。こんにちは。今日のテーマは民主党政権は悪夢だったのかです。安倍総理の民主党政権を悪夢だった発言、ぜひはともかく発言に対する旧民主党幹部の皆さんの反応が人それぞれで面白かったんです。まず外務大臣を務めた岡田克也さん、昨日の予算委員会では取り消しなさい、取り消しませんと安倍総理とガチンコ対決でした。安倍さんが少なくともバラ色ではなかったと向きになると、岡田さんも終了後、ちっちゃな総理だと言い返し、お互いやや大人げなかったです。官房長官、経産大臣などを務めた枝野幸雄さんは、あの時代は自殺者が減るなど良くなった部分も多々あると比較的おとなしい反論でした。というか、悪夢という前提を認めているようにも聞こえました。断トツに面白かったのは、やはりこの人、幹事長だった小沢一郎さん、もう一度悪夢を見てもらえばいいだって。これは本来、安倍さんにとっては悪夢だっただろうから、もう一度安倍さんに悪夢を見てもらおうじゃないかという趣旨です。ただこれ普通の国民が聞いても小沢さんからもう一度悪夢を見てもらうぞと脅されているように感じますよねさてでは実際に民主党政権は悪夢だったのでしょうか私も含め国民が民主党政権に夢を見たのは事実ですただその夢が少し大きすぎたのではないでしょうかだから辺野古移設や子ども手当消費税など選挙前と後のあまりのギャップの大きさに悪夢だと思った人もいたでしょう6年も政権を続ける勝ち組の安倍さんが悪夢呼ばわりするのは大人げないかもしれません民主党政権の人たちからすればいいこともやったんだし改革は時間がかかるんだからもう少し温かい目で見てほしいということでしょうただ国民の多くが未だに民主党政権を許していないのもまた事実なんです以上平井文夫の本日の言わねばならぬでした。